间舞蹈花三千。真火燎原，中间重现，奋力攀平的深夜，赤小剑斩千难万险。孤帆成人间，笑万里和山长满。他万般试炼，生死一线牵。他万世结缘，纵横中笑谈。历久阻止点凌，笑破墨渊。迎风雷厉，眼珠血在一盏。他浴火涅槃，遮天万光蓝。他命数不凡，虽永恒虚幻。斗转间，一踏遍遮天关。中路才对，炎黄一统已是人心所向，唯有你冥顽不灵。钟馗前辈，暂且退下，今日我来亲手清理这叛逆。我们不过各为其主。何必不死不休？现在我愿归顺炎黄，任凭驱使。哦，那不如你就自我了断，如何？哦，看来是不愿了。那我来帮你。一走龙蛇。要拉你垫背！雷霆化雨。轻敌蠢货。
现出来了。立祥石会，抗龙无双。天境就得以忘形，今日我就好好教教你长幼尊卑。若这也能叫不灭我，那我便一刀灭之。哼哼，好大的口气！先天罡气。血流成河也在所不惜，看来你还有很长的路要走。师弟，若可以，带我回家。落叶归根。炎黄终究是他的故土，可以通知那边行动了。是。全军听令，随我进攻。是。
皇圣主之令，剿灭叛逆，降者不杀。剿灭叛逆，降者不杀。生死道消，下辈子做个好人。这个败家玩意儿，那三具准天井尸体可是宝贝。王爷，你还好这口？呃，我是说，你吃这个？当无太虚古龙族是什么？那要留着尸体干嘛？忘了英明死将吗？如此，便先留着，或许后面有用。圣主，炎黄一统，接下来就是登位大典了。数百年了，该让大楚的人知道，曾经威震大楚的炎黄回来了。天地洪荒，万古炎黄，众生始来，心。诸位请起，封中江、钟馗、钟离、洪承雪为炎黄护法长老，执掌火、风、雷、地四部。谨遵圣令，万恩万死不辞。圣主，中江长老有什么事？圣主可以摘下面具，让炎黄众人一睹真容了。师尊，无尘圣主，圣主并非师尊，不过，他们之间，或许真有渊源吧。啊！原来我那天没认错人。醒醒，给我的。来不及了，来不及了。奇怪，我刚刚怎么了？炎黄一统，万众归心，今日大业，无罪不归。谨遵圣命。该准备南下事宜了。圣主，属下有罪。怎么回事？先前，圣主让我打探红月宗众人情况，其实早有消息传闻。此事我也有罪，当时炎黄尚未一统，实力不够，我便让师妹压下消息。红熏老狗和尹志远这畜生，我必杀之。还有那楚灵儿，被人追杀，下落不明，而圣主师父楚宣儿。来北楚寻你后，也音信全无。师傅来北楚找我，你们快起来！此事并非你们之错，当务之急是救人，即刻整军前往南楚。师姐，好久不见。<笑>贱人，你不过是恒月宗送我的玩物，竟敢如此出言不逊！信不信我在这里办了你？哎呦，元老祖息怒了，如此美人，伤了脸可就不划算了呀。确实，容貌绝色，又是完美炉底，着实难得。呸！老匹夫
，终有一天我会杀了你！就是这张小嘴不听话！啊啊、来吧，小美人，我们拜天地。姐姐，快来救救我！何方小小，胆敢在我宇文氏家放肆！如果将你宰了，算放肆。那今日放肆又如何？我面具，绸子，他是北楚杀神秦宇。秦杀神又怎样？待我好事，也有死。快走啊！脑袋给他谢罪吧！你不能杀我！你知道我是谁吗？我不是宇文家。死人无须名号。封住了你的灵力，我这就给你解开。多谢恩公相助，我。灵儿师叔。一晨，你还活着？你怎么才来啊？抱歉，是我来晚了。放心，我叶晨一定会让尹志远他们付出代价。想不到昔日高高在上的掌教，也会有沦为丧家之犬的一天。要杀便杀，何必废话？好心留你做苟活片刻。你却不知好歹。既然如此，现在就送你上路。哼神秦宇，我恒月宗知心公务与你无关。你废话太多了
秦道友，不知你救下我们是？叶晨，你没死啊？叶晨，叶晨，这是叶晨，这是他。你是怎么活下来的？什么？是叶晨？我就知道你福大命大，肯定死不了。哎，不跟我打声招呼。太好了，师妹，你也没事。叶晨，你怎么成了杀神秦宇？还是一统了天地玄人的炎黄圣主、啊？什么？炎黄圣主？这些事说来话长，总之，以后就把炎黄当成家吧。我能看到了，叶晨，果然是你小子呀！对待救命恩人就这个态度啊！找到柳毅和南宫月了，他们一路被追杀，伤得很重，恐怕撑不了多久。什么什么？这……大家好好休养，我亲自去将他们带回来。快追！他们逃了。小美人，束手就擒还能少受点苦。无耻之徒，滚！你越挣扎，得到你的时候，我才越有成就感。<笑>宿主，听到了吗？你们两个废物，也敢挡我的路？圣元之体，灵族血脉，留在你们身上也是浪费。便让我吸收了你们吧。美人儿，一个圣元血脉，如今又来了个灵族血脉，今日我可真是大丰收啊！死吧！
的力量，他是谁啊？鬼名面具，额角刻字，他是风云榜排名二十九的秦羽，杀神秦羽。他便是明洞大楚的秦羽。这个大哥哥好强啊！杀神秦羽，这小子身上有荒古圣体血脉，若能得到，诸事可成。荒古圣体。今日果真没来错了，把你的荒古圣体给我留下！有本事你就自己过来抢！那可是五重龙魂之力，秦羽竟然一刀就劈碎了，他到底什么来头？龙魂都不放在眼里，总觉得。好熟悉啊！八步天龙。有个全尸，已经算你有大造化，给我撕碎它！哦，这就是你五成龙魂之力，我看也不怎么样啊，怎么就得意成这样了？什么？先别急着害怕，这才刚开始呢这么多龙魂啊！有生之年竟然能看到这样的对决，虚张声势，给我上！这可是你自找的。他已成邪老，若留他在世间，恐怕会危害众生。无法，你将他带回去，我会教你如何净化他的龙魂。什么事？大惊小怪的，这次出事了！什么？龙眼，该怎么做？接下来，我会教你一步秘法。
此法名为大日如来净世咒，是昔年佛地为度化魔域众生而开创。你学会之后。要先用仙轮眼找到他的龙魂，再以此法助他驱除恶念。卑劣的人类，你想做什么？这位龙爷，我受封印在正阳宗的那位太虚骨龙魂所托，特来助你驱逐心中恶念，脱离桎梏。在地底，你如何得见？你知道欺骗无的代价吗？哎呀，龙爷，他好像不信我，不如你来和他聊聊。血脉，嗯，就我的漂亮姑姑是这样说的，还说只要我魂魄不散，就能涅槃重生。小心眼大难不死，必有后福。还有这小子，他跳了个崖，竟得了圣元血脉，看来自古跳崖出奇遇的说法是对的。要不我们也去跳一次？<笑>别人跳是奇遇，你跳下去。估计只能摔成一块肉饼。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈先前我邪性未消，误伤两人，十分抱歉。如今我已悔悟，恳请二位原谅。啊啊、嗯，没关系，你改过了就好。哟，果然一副和尚派头。你懂什么？人家这种长得帅的，嗯，叫圣僧。女人。你成功引起了我的注意。呃呃呃呃、没没啥了，我看一下。呃，这圣僧。炎黄大军已经集结完毕，就等你发号施令。时机已到，是时候对恒月出手了。欠我的，我要他们全部血债血偿。曹祥老哥，我办那杨顶天之事归来，途中偶遇一美人。才想你或许喜欢，特地给你送来。嗯，啊，美人儿。大人，沉鱼。
落叶，闭月羞花。可老弟真是费心了。好美人，跟了我，以后你要什么我给什么。真的吗？我堂堂第九分店店主，岂会食言？没人只管开口。那我要，嗯，你，你，小心路。教的这魂秘法和变身术果然好用，连苍醒也没能看出我的破绽。嘀咕什么呢？没事，我们进行下一步。直接攻打恒月宗不好吗？干嘛非进口这一出？恒月酒店，乃恒月宗所属势力，都有强大的修士军队，却以恒月宗本部为首，守护恒月宗安危。若直接进攻本部，酒店势力必定吃人。届时只会徒增伤亡。店主有何吩咐？我新得了宝物与美人，明日要设宴招待其他店主。你替我去传讯吧。是。搂的可还舒服？哎，这这这，这不是做戏吗？嗯，我我我错了，我错了，姑奶奶。切，小丫。这就是要送我的美人，果然绝色。天空老哥，苍行，我对什么美人不感兴趣，让他下去吧。到底寻到了什么好宝贝？别卖关子。中内发出什么动静都不会有人察觉，速战速决。宝贝呢？果然好宝物，你从何处寻来此等极品？这个嘛。是比他们有眼力劲儿。是你，你还活着？不仅活着，还能取你狗命。
，大功一件。进行下一步了，剩下几个分店主，你苍行素来骄傲，不好诱骗。你们分别假扮成这几个店主，想办法将他们击杀。而我，则去清理九个分店所有属于尹志远的人，和其他派系的内奸。酒店中的内奸与走狗，都已全部关押在地宫。圣主可以放心进行下一步动作。很好，那便向恒月开战吧。炎黄各部已经准备好了，我们直接率大军打过去吧。不，用炎黄的情报网造势。就说五日后，我杀神秦宇，要在乱谷苍原和尹志远一决胜负。声东击西，五日后乱谷苍原，尹志远，杀神秦宇，一一战、啊。风云榜第四的秦宇要挑战风云榜第一的尹志远，那可是九成龙魂宋主呀！有好戏看了。五日后乱谷苍原，尹志远。杀神秦宇，等你一战。五日后乱谷苍原，尹志远，杀神秦宇，等你一战。这么好，最近无聊。既然这个秦宇不知道死活，那就陪他玩玩。一点小事都做不好，留你何用？丢弃后山未狼。是，掌教。云霜，秦宇挑战尹志远，你认为谁胜谁负？秦宇没接触过，不知实力如何。但尹志远跟太虚古龙魂日渐融合，实力深不可测。我们与恒月必有一战，借此契机可以去看看，也能知己知彼。不错，情况都查实了，确凿无误。吕侯失职就是被那秦宇绑走。召集宗门精锐长老，随我去乱谷苍原。
到时候拿下秦羽，救回吕侯。是。尹志远宣告应战，通玄护送他前往乱谷苍原。嗯，等我与尹志远正式开战，你们便借用九个大殿的虚空传送阵，带领大军以雷霆之势进入宗门总部。控制所有留守高层，一举夺下恒月宗。想要完成此计，需要尹志远身上的掌教令牌，开启宗门总部的虚空大阵才行。这交给我，我派一个分身跟着你们，到时拿到令牌，我便通过分身传送过去。好，我们也去准备了。我也得多做一手准备才行。现在的我已经有资格带走你了。你主是能射穿天眼的巫族大陆。是当之无愧的皇，我为你赐名巫皇战袍。好恐怖的战役，射日之翼，战至九死。境界从一重提升到空明境二重。这一趟来的太迟了。对了，趁此机会，也给你升一升级吧。灵儿师叔，你怎么在这里？你可知尹志远，现在已经可以发挥九成龙魂之力。不久前，刚刚秒杀过一个准天境修士。如今，你的势力已经强过恒月太多，又何必以身犯险？师叔这是不相信我吗？你自己都没信心，又如何要求我相信？我需要一个理由，将尹志远和通玄引出恒月。没有人比我更合适。我不想回家的路铺满他人的血骨。你想过姐姐回来之后会怎么想吗？你想过？你想过我们会担心吗？别去。好好睡两天吧，睡醒一切都结束了。师傅，我想你了。叶晨，这镇阳宗怎么来了？青云宗也在。连灵真上人都来看热闹了，老老的，居然来了这么多人。丹城主也来了，老夫想看看这个横空崛起的杀神秦羽，能不能胜过那所谓的九成龙魂宿主。风云榜难得的旷世之战，此战决定谁是大楚年轻一代第一人，我都快等不及了。哎，来了来了，正主来了。要开罗了，新羽人呢
堂堂沙尘也像个缩头乌龟一样不敢出现吗？抱歉，抱歳。替你挑棺材，耽误了点时间。哎，看来你选择死无葬身之地。哼，进城口舌之快罢了。凌真，回头再跟你探讨正魔的问题。秦宇，今日必斩你！巨龙印。要以恨于死的，尹志远，当为准天境之下第一啊！照这样打下去，秦宇落败只是时间问题。放心吧，借势为父，定会护他周全。秦宇就是自寻死路。还是通玄老祖慧眼如炬，挑中尹志远。那风云第五，自动进位了。哈哈哈哈此战过后，我恒月也必将风云化龙，威震大楚。长相，我们何时出手？哼，坐山观虎斗，无论谁生谁死，对我们都有好无坏。想不到这尹志远实力竟如此之强。你倒是命大呀！怎么不说是你弱呀？这讨厌的神态倒是让我想起了一个神。谁？哼，送你下去见他就知道了。有消息说你击败了青云宗的吕侯，但别把我当成那种只有五成龙魂的废物。九转封天。
受煎熬。在此天堂，我自以你顶起，又何惧于你？元皇令，生死立判。林之远，你癖好还挺独特呀。哎，你是疯了！疯了！疯了！人渣，不要脸！今日其外，败絮其中。叶晨成功了。没有抢救令牌。这是要毁尸灭迹吗？这种方式激怒我，只会让你死得更惨。给我死！这把剑有古怪，远非以前可比。林志远怎能把它如此滥用？若是能斩了秦羽，这样用，又有何妨？哎，这秦羽不行呀、啊！我看那剑才厉害，嗯，绝非凡品。秦羽，你就这点实力，我可是会很失望的。顶天石国那边还没消息，看来还要继续拖延时间。没遗言吗？成全你。
来的令牌中并没有掌教令牌，难道令牌不在尹志远身上？绝对在他身上。掌教令牌不仅是掌教象征，也是一件主人能任意改变形态的灵器。灵器？它本身是一块尖锐无双的九玄神铁，并且富有一种鬼妙力量，能增强施法者的攻击。我想，我知道令牌在哪儿了。难怪威力比以前太虚龙剑强的太多，原来是九玄神铁的掌教令牌所化。要夺得掌教令牌。我有想办法晋升。同样的偷袭招式，你以为我上两次当了？还需求道。现在依计行事，我和中江长老打开与酒店的虚空传送阵，师弟与古前辈开启护宗大阵，封锁消息。嗯，憋了这么多天，可算开干了。师弟莫慌，我等皆为除逆而来。是柳毅师兄，他不是被……别说话，出什么事了？彭天师叔，顶天，尹志远实力今非昔比，已改变不了现状。趁他们还没回来，快些离开吧。师叔，你是了解我，没有十足把握的事。我是不会做的，而且，尹志远自有秦羽队伍。你居然把希望压在一个外人身上。如果说秦羽就是叶晨，啊，一个挨一刀，一个断条胳膊，那也绝对不死不休了。有好戏瞧喽！若掌教令牌遗失。我看你们回去如何交代。然而，快用全力速杀秦宇。秦宇，你很幸运，因为你是第一个死在九成龙魂之力的人。是伤。湮灭了，好恐怖的灵魂杀机！秦宇，我去，就冲他揍尹志远，还想着后面败了帮一把的。哎，竟是以这种方法被一招杀了。为什么？突然有种心疼。还好留了后手，否则这尹志远绝对是凝霜大地。虽没有两败俱伤，但也算除掉一个。这就是哗众取宠的下场。看看现在
，是谁死于葬身之地了？当然是你！你你你你你你你老子差点死了！没死，我就知道他不可能这么容易死。老大的，这小子比叶晨命还硬。神圣的灵魂绝杀，你怎么躲过的？哼，你猜啊。要不是灵魂躲进仙龙宴的仙虚井，这次真的要死在他手里。再猜啊！这怎么可能？有真火，也有天雷。可陈叶哥哥明明就死了。绝不可能是叶晨，他的尸体都灰飞烟灭了。双神不归，去死吧！血魂龙身，给我镇压！看错吧，杀神秦宇就是叶晨，他不是死了吗？是陈叶哥哥，他还活着。是他，明明没事，却不传个消息回来。我就说秦宇这小子怎么看怎么顺眼，原来是叶晨呢。难怪你会向我要那木雕。秦宇，你就是我的弟弟，叶晨，竟然没死。不过没关系，这一次，亲手将你碎尸万段。说，秦宇就是叶晨，这真是意外收获呀！那就让你们拼个同归于尽。啊、恶魔之心怎么没反应？上人，看来确实是叶晨本尊，而不是易容或者借尸还魂等秘术。
他现在实力如此之强，当初我等可是……哼，我等正派以除魔卫道为己任，难道还怕他报仇？上人所言极是，叶晨修魔道，人人得而出之，大家不如……七耀诛魔阵。爷爷的，你们想要干嘛？他俩打的动静太大，会免伤及无辜。我等联手开启结界，多说无益。看来他们不会放过叶晨。我们要早做打算。这次，就算豁出这条命，我也要护住晨儿。如此围困，有失公允。我们是否？我恒月宗乃名门正派。岂能袒护魔头？先由远儿出手，否则我亲自助他。哼，叶晨，看来很多人想你死啊！太虚职，天罡法身。原本只是想看看这大楚风云第一人花落谁家，想不到秦宇竟是叶晨。连荒古圣体传承都选中了他，此子气运非凡，我想未来先帝必有他一席之位。尹志远，你真是一点长进都没有。叶晨，我要你生不如死！竟然燃烧太虚龙魂之力！尹志远被逼急了，就算赢了也叫元气大伤。太虚动，就你会吸吗？仙轮天道。这尹志远一输不远了，九成龙魂之力都干不过叶晨。此子不除，后患无穷。迟叶哥哥上了。杀！是成魔了，好恐怖的力量！原以为恶魔之心已经废了，没想到尹志远竟用它学会了魔功。<笑>尹志远也是魔，恒月宗彻底完了。嗯，我已通知天下正道前来诛魔。想不到，远儿竟还隐藏了如此强大的力量。叶晨是魔，你就诛他。尹志远是魔，你却欣喜若狂。同学，你到底修的是什么道？他是恒月掌教。入魔的又岂止是他？<笑>叶晨，接下来我要把你的血肉一寸寸撕碎，然后吞掉。你怕是忘了，当初我是因为什么被诛杀的？
叫做阙陌大义，那尹志远以恶魔之心修炼魔功，手上必定沾染了无数剑灵，才能有此魔相。那就更不能再留他，不给我死！魔龙到天！千军重振，还需火龙剑。会上两次当，大罗神鼎，定阵乾坤，给我碎！心将有天魔的力量。先前那神伤就灭了他，雨辰，就算死我也要杀了你！你，那你就去死吧！竟是这！石巨坟也不罢手，就看他们谁先撑不住了。两个都死了才好。两人对决，你暗自出手，怕是不公吧？师兄，你要平心到何时？叶晨，今日我必诛你！诸位，随我诛魔！诛魔！诛魔！<笑>你们这些所谓的正派，总喊着冠冕堂皇的口号。
做着卑鄙无耻的事情。不许多言，受死吧！灵芝，该死的是你！这次我绝不会让你再伤害我儿子！想杀叶晨，问过老头子我了吗？诸位随我冲过去，诛杀叶晨魔头！杀！诛魔正道就在此时。杀！保护叶晨，别想伤害我弟弟！再进一步，就是与我百花谷为敌！哼！好久不见，别说话，快疗伤！魔头拿命来！别！让！宁霜，注意你的身份。杀！快点！快点！快点！不要出手为好，是法器，攻击法器。叶晨，你死期到了。剑朝宗借用空间黑洞脱身。
出有如此之强的女修士吗？莫动，我需要你的圣体侵略，助你脱困。大家别被那叶晨虚张声势的把戏骗了！若有如此强援，刚刚何至于落荒而逃？杀呀、啊！离天换地。天池术也不为过，走，追！子璇，又变回傀儡了。没看错的话，这傀儡体内有东华女帝的一滴血，但现在血液力量已经消失。东华女帝，龙爷，这在这儿。现在伤势才恢复一成了。魔头已经到强弩之末了，杀！真的就要交代在这里了。就一起死吧！这股圣人的威压，怎么回事？这天劫，叶晨的天劫！本就油尽灯枯之心，怎能度过天劫？怎么伤势恢复了一点？丹海的天雷一直在锤炼你的肉身和神魂，兼有荒古圣体血脉，天劫反而有助于你。那真是太好了！自寻死路。不对，这叶晨的气势怎么越来越强了？这不是天劫呀、啊，这是福报。龙龙爷，这是……我刚想提醒你。荒古圣体逆天的血脉，自然有逆天的天劫，或者叫神罚。神罚？他的威力与天劫犹如天壤之别。纵然你灵魂堕入仙虚界，也避不掉。
。竟是荒古圣体独有的旷古神法，还好他没有得到神藏，否则完整的荒古圣体可不仅仅只有这些。就叫自作孽不可活！真的一点活路都不给了吗？天劫代表的是天地意志和天道的威严，你心越恐惧，他就越肆虐。唯有不灭的意志和无敌的道，才能走完这条成尊之路。我心不死，我身不灭。天也无法让我低头。神兽天劫后，除了能调动天地之力，似乎还能借用些许的天地之势。怎么回事？灵力调动不了了。我的大海被一股气势压住了。我们的账该清算了。曾经，我把正阳宗当作家，把你们当作亲人。可是，你们杀了我，杀我，甚至对我最亲之人动手。强者的世界，蝼蚁没有话语权。这就是世界的法则。你说的没错，所以你注定。的手中、啊，快逃！啊！叶晨已经脱身了，我们快走。走。怎么回事？莫非追杀叶晨那边出了问题？吴长老
。韦宗，召集人手，一定要把尹志远救回来。奇怪，怎么宗门那边的传送阵都没有打开？什么？不回宗门。叶晨，诸位师伯，我回来了，平安回来就好。恒源上下已经全部清理，通玄和尹志远的爪牙也全部收养，并且你恒天师祖也认同了你。叶晨见过师祖，好，好啊，曾经是我眼拙，竟将榆木当成了珍珠，好在为时不晚，天佑我恒月呀！叶晨，尹志远，你准备怎么处理身体还挺好用的。倒不如先看看这是哪儿。恒月宗，心月堂。真是抱歉，在与你对决的时候，我的人不小心把恒月夺回来了。不可能！凡是与尹志远有仇之人，皆可上前与之清算。玄，我等你很久了，竟敢对我如此态度，大胆子！嗯、我能安然无恙的站在此处，你以为我凭的是什么？师兄
你的时代结束了。这、这，你们欺师灭祖，欺师灭祖，欺师灭祖的是你。为了争名，旅途夺权；为了掌权，扶恶魔上位；为了避凶，害死恒月这么多人。你根本不配做恒月的老祖。杨顶天，你竟敢，你竟敢顶撞我！够了。同学，我忍你很久了，为了你的私欲，扶持了这样一个罪恶滔天、天怒人怨的尹志远。论实力，论秉性，论魄力，论眼界，论胸襟，论成就，论影响力，他哪一点比得上叶晨？哼，你是被猪油蒙了心，还是眼睛被糊了屎？你哼，你，你什么你？早就看你不顺眼了。这次总算骂舒坦了，叶晨徒孙，不介意我站在你身旁吧？啊，当，当然。这世庶族好厉害的一张嘴。两位长老，你们的选择呢？你们。背叛我，通玄，我们不以多欺少，给你一个公平竞争的机会，打败我，恒月还是你的。这叶晨会不会太拖大？能打败尹志远，不一定能打败通玄啊。通玄可是实打实的准天境。叶晨，师叔放心。叶晨，这可是你说的，师总，快给我杀了他！我是因为能打败你，你的尹志远才会挂在那儿。爱惜神斩。
，再不相信，你的剑废了。龙玄，你输了。<笑>我没错，我怎么可能错？嗯，啊！重剑正自爆，这拳，快躲开！不好意思，让你失望了。不，不可能，这不是真的。欺师灭祖，残害同门，荒淫无道，桩桩剑剑罄竹难书。念之远，百死莫赎其罪。今日，便有仇报仇。让他血债血偿！血债血偿！血债血偿！血债血偿！你们干什么？放开我！放开我！叶晨，你还敢回来？师傅，师傅，我好想你。女二师叔，你竟然打晕我！那不是怕你担心。还好，你平安回来了。我回来了，师傅，我已经回来了。你在哪里？轮回画面一念间，将诸天对眼，沧海尽情满，连雨雪四溅无间。你到底还要杀多少人？你在我的身体里离开！我出天金莲，谁与我涅槃生死缘？山魂灭，九天。我和大哥哥来看你了。前辈，你放心吧，火儿有我看着，一定会成为一名厉害的修士。我也会把恒月带往更光辉的未来。走吧，仪式要开始了。恒月宗第九任掌教加冕仪式开始。这一路飙升的，你还是那般万众瞩目。姐，你看到了吗？如此年纪，便有皇者之子，大出统一，指日可待呀！我们将会一步步的见证一个皇者的崛起。见过诸位师祖师伯。恒月弟子叶晨，吾以恒月第八代掌教身份，传你恒月掌教剑令。自今日起，你便是我恒月第九代掌教，但望你恪守己道，莫忘初心，待我恒月发扬光大，与承我恒月列代先辈，一统大楚之夙愿。这是掌门令牌，与半卷九州玄天图，皆为恒月掌门象征。弟子得令，好，掌教叶晨，人心所向。掌教叶晨，人心所向。掌教叶晨，人心所向。冤有头，债有主，尹之远作恶种种，皆是正阳宗暗中策划。如今，我们炎黄恒月势力相合，足以灭掉南楚任何一方势力。
，是时候向正阳宗讨个公道了。讨公道。怎会成了恒月宗掌教，还要对正阳宗出手？得马上把消息传回去。各位长老，这是准备给正阳宗通风报信吗？哦，应该叫你正阳宗情报阁的副阁主虚言才对。掌教要清理同玄老祖的余党，又何须多此一举，扣一顶内奸的帽子在我头上呢？哼，这做卧底的果然心性远非常人。既然如此，我有一门搜魂寻异之术，可敢让我一查？我葛青问心无愧，掌教尽管。师父为了找我，至今杳无音讯，一切都是拜你葛青导师所赐。今日我绝不饶你！叶晨，别太得意，我就算死，也要咬下你一块肉来。是吗？就这，同为空明境四主，葛青在叶晨手中一招都接不下。正阳青云那些势力，安插在宗内的内奸探子，全部都已经控制起来了。接下来，以这些内奸的名义传回消息，让他们以为恒月还掌握在通玄手中，再以通玄的名义前往各大门派发布队伍的通缉。实则借机拉拢与恒月交好的势力，一起对付正阳宗，合纵连横。这事就交给师伯操办了。尊长教令。老祖，好消息啊！虚言传来消息，恒月正大派人手前往各大宗派，请他们通缉叶晨，寻找尹志远。现在恒月人心大乱，这正是我们吞并恒月的好机会呀、啊。你打算怎么做？先吞掉那些与恒月宗交好的世家势力，尤其是曾与我正阳宗作对的，然后再一举将恒月拿下。青云宗可不会眼睁睁看着我们吞并恒月。我们可以找青云宗结盟，商讨瓜分恒月宗的势力，但他们能拿下多少，就是我们说了算。龙岩，这东西怎么处理？毁了吗？这可是宝贝，哪能毁了呢？用大日如来净世咒，将他的恶怨邪念度灭，他会变成一颗只有精纯魔道力量的心，可比你吞的魔血精粹多了。将他炼入你体内，以后再遁入魔道状态时，战力加成跟之前完全不是一个等级。那还真是个宝贝。我的神海里，这魔影应该是恶魔之心力量所化，但这佛陀是哪来的呀？大日如来的信仰之力化作的念之神，
，你与尹志远对战时，以魔道状态使用了大日如来净身咒，我已盯上了。那你还让我炼化恶魔之心？当务之急，你必须平衡这两股力量，不然佛魔争斗的力量会摧毁你的神海。我回头再跟你算账。我说两位，能不能给我个面子，不要打了？啊在我的地盘，还轮不到你们在这兴风作浪。不管是魔是佛，都给我乖乖趴下！就是现在，太极之道，阴阳平衡。总算解决了，但也只是权宜之计。叶小子，你修习圣道，却用魔心半体，以后修行速度能远超别人数倍不止。这么说来，你龙还怪好的嘞。<笑>无还能坑你不成？看你修为。出事了！与恒月交好的东岳上官世家正在被正阳宗两边大军攻打。想不到正阳宗竟然会先拿他们开刀，我先赶过去，传我命令，炎黄、空明镜以上全部出动，注意不要走漏一丝风声，打他们一个措手不及。按照这个速度，不需半炷香功夫，便能攻破结界，彻底吞并这上官家。这上官家盛产绝色美女，尤其是上官寒月和上官玉儿这对姐妹花。其他人我不管。但身怀道灵之体的上官寒月，你可不能碰，他可是掌教指明捉拿的。只要人不玩死就行了。众弟子听令，集中攻击一点。全是人间绝色，上官寒月，若你从了我，我可保你全族上下性命。上官家子弟，岂有贪生怕死之辈？誓死保卫上官家，不自量力。哥会好好疼爱你的。姐姐，来快活吧，美人。
看来没来晚。我当是谁呢？原来是一条被郑阳宗赶出去，现在到处躲藏的丧家之犬。啊，哪来的狗叫声？这么刺耳！哼，老子今天就杀了你！小心后面！叶晨，你屡坏我宗大事，今日你必死！两个主天境，一打二还是有点勉强。既然如此。魔了，不，更像是开启魔道状态。哼，装神弄鬼，老子要把你尸体串起来，挂在城门上。我命太重，就怕你挂不起。这么强的魔力。上官家有救了！一空明镜，力抗两个准天镜，这叶晨可为准天之下第一人。绝世天将当如此。隐藏，速杀叶晨！我感觉有点不太对劲。不用你说，我也会这样做。王狂骑，摄魂神光。圣徒，炎黄空明镜以上，全员接到。可算来了，快跑！晚了。魔龙吟。别杀我，我有重要情报。南疆熊家长。圣主都处理好了，正阳宗两殿大军无一人逃脱。嗯。
。叶晨，你什么时候成炎黄圣主啦？不止如此，我如今还是恒月掌将。啊！正阳宗一向野心勃勃，为了一统南楚，暗中挑起多次腥风血雨。我竭两教之力，欲阻止正阳宗。盼月道友，不知上官家可愿加入？若你们能加入，我可以帮你们灵虚境族人开辟丹海和神海。空明境才拥有的丹海，灵虚境也能开辟出来。一试便知。上官家族愿尊叶掌教差遣。愿尊差遣。能丹海和神海尽开，也是你本身天赋过人，我只不过锦上添花而已。叶晨，我还有事，先走了。你先起来再说。我不，那日在乱谷苍原知道你没死，你知道我心里有多开心吗？叶、啊、晨，我想做你的新娘。啊？这事你跟我说没用，你得找我。我,我说，还没弄好。开辟丹海的新姿势。哎，赵生。属狗的呀，还咬人！哎，这都叫什么事儿？这是七彩玲珑花，世间稀少的天劫炼丹材料之一，没想到竟然在这里看到了。手感真不错。韩月道友，真是巧啊！刚你这是什么情况？我乃道灵之体，早年服食了七彩玲珑花后，时而颇有外花异象显露。岂不是血液之中皆有此花功效？要是用来炼丹，韩月道友，可否给我生个孩子？这是在帮你。呃，叶晨道友不仅对上官家有救命之恩，实力和人品也属上乘，确实为夫婿的最佳人选。你的求婚，我答应了。
轻人注意节制啊，不然老了可怎么办？去你的！隐藏和庞统呢？尊圣主吩咐，正阳宗有两人灵魂玉牌，杀了怕会打草惊蛇，所以只是废了他们修为。正阳宗和青云宗结盟，打算联手划分衡岳宗。不好，青云宗正在攻打南疆的熊家，走，速去救人。前进不能跑，就怕死，也要残足。不能死、啊！快死了！不许卖和死！毒蛇的总裁，救不了你！莫老飞领略了，说什么丧气话？别在那消失僵尸说，好人不长眠，我不祸害我全面。看来我是个好人呢。你这满肚子坏水的，能是好人？别死！别错，凝神守心。还可以去路，自有跑路。你想赶赴丹海，接下来就交给我了。龙三老哥，是兄弟连累你了。春王止寒的道理我还不懂。可惜小辈们没逃出去，看来倒是不必再走一趟西蜀私塾家了。全军，臣，发疯离城，青云现学。剑锋盾，叶晨，我青云宗没空找你，是你送上门找死。类似的话，之前听过，就不劳你费心了。他就是二小子提过的叶晨，他一个空门剑，居然和赵师弟和准天镜打的旗鼓相当。我们去帮忙、嗯啊。怕你们除了去黄泉，哪都去不得。黄泉路老夫不熟啊，要不你们带个路？现在就走。退路我熟，一送一个准儿。岳主的炎黄怎么会来这里？恒源的人咋个来了？青云宗，一个不留。炎黄全员听令，杀！因为恒月掌教和炎黄圣主都是我的。哎，都怪我太有才了，所以一人身兼两主。那我就先将你拿下，让他们投鼠忌器。青云剑诀，剑罗天王。
神作，恒月掌教，都是你啊！没办法，谁让我这么优秀呢？论装，我就服你。<笑>嗯，兄弟，救出此人，大哥我感激不尽。以后有啥子事哎，尽管吩咐，大哥万死不辞。我跟叶晨也是兄弟，爹，你成为我哥了。<笑><笑>哎呦！熊家主和司徒老祖，客套话我也不多说。我想你们两家加入恒月，不知可否？爹，答应嘛！叶村不仅治好我的伤，还帮我开辟了丹海。我说不答应了吗？从曲靖开辟丹海。闻所未闻呢，我司徒家也答应了。有你们两家相助，对付正阳宗就更有把握了。还有这次青云宗的仇，谁在那？青云宗第一真传周老，想不到还有一条青云宗的漏网之鱼。手下留人。这次青云宗进攻熊家，就是周奥来司徒家报的信。多亏了他，让司徒家及时赶来，一起抵御青云宗，我熊家才能撑到你们来。你为何要这么做？吕后害死了我心爱的女人，你杀了她，替我报了仇，你就是我的恩人。无以为报，我愿帮你拿下青云宗。我有一法，你将五大老祖除去。青云人敢故意陷害本宗，本宗倒是要看看谁这么大胆的。何人胆敢冒充本宗？本宗滚出来！别冲，你冷静点。此事是有人故意陷害本宗。正阳宗便与你青云宗不死不休。小魔女好像被控制了。青云。向晚月落孤山，当时少年前行远，一别春秋，孤身负剑。身心千面，阴谋测算，悲与欢，皆如月过眼，山河在他掌中化验。天地阴阳玄机变，但海乾坤自流转。再修的花万千，再度红尘无边，如墨线。轮回画面一念间，将诸天推演。沧海几经烂，炼狱血色染无间。寻月却未将心收剑，一剑破万剑，泪光过处天惊变。谁与我涅槃生死悬，染昏灭九天。是风云间，水外一株天金踏遍，尘世几经年，梦一场，光阴似箭。再回首，万年后，血色如初见。